Cześć, jestem Paulina Indrzejewska z Fundacji Culture Shock. W projekcie Burnout Aid szukamy rozwiązań związanych z syndromem wypalenia zawodowego i aktywistycznego w trzecim sektorze. Dziś poprosimy aktywistów i aktywistki z sektora, żeby podzielili się swoim osobistym doświadczeniem z wypaleniem oraz tym, jak mierzą się z tym na co dzień. Zapraszam. Wypalenie zawodowe to dla mnie taki moment, w którym kiedy myślę o pracy, to e, czuję właśnie czuję bardzo duże zmęczenie, kiedy, kiedy nie, mam, nie czuję tej pasji. Tak? Ja, gdy dla mnie praca jest związana mimo wszystko z, z jakąś pa, z pasją, z tym, że robię coś, coś dobrego i kiedy zaczynam myśleć o osobach, z którymi pracuję w sposób taki cyniczny i, 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 i tro, trochę e, przestaje mieć dla mnie znaczenie, to, to, co, się, to co się wydarzy, no to to jest ten moment wypalenia. No i on rzeczywiście jest, 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 jest gro, groźny, no bo właściwie wtedy już tracimy istotę naszej pracy właściwie w tym momencie. Wypalenie zawodowe jest dla mnie takim y, momentem, w którym nie kocham już tego, co robię i w którym y, przychodzę do pracy ze smutkiem i zmuszam się do tego, żeby tu przychodzić. I myślę o tym, żeby zmienić otoczenie, miejsce pracy i w ogóle się przebranżowić. Jeżeli ja miałabym zdefiniować, czym jest wypalenie zawodowe, to ono jest buntem. Buntem organizmu, który potrafi być mądrzejszy od naszego superego, od naszego mózgu, od naszego umysłu i mówi mi konkretnie, no Emi, dość, mamy dość, nie robisz, nie działasz w ten sposób, nie działasz w ten sposób dalej. Wypalenie to proces, proces, który dla mnie tu i teraz nie ma konkretnego początku i nie ma też niestety konkretnego końca. Ja się wypalam e, na co dzień. E, wypalam się codziennie, no, co najmniej e, raz w tygodniu, ale też e, codziennie lub co najmniej raz w tygodniu e, wychodzę niejako z tego wypalenia. E, wydaje mi się, że ten mój proces wypaleniowy to są takie mikrowypalenia związane z e, codziennymi e, trudami naszej pracy w sektorze. No, wypalenie zawodowe jest przede wszystkim jakimś moim osobistym doświadczeniem, przez które mam takie wrażenie, że przechodzę cały czas. Teraz potrafię to nazwać, zrozumieć fazy, oddzielić to doświadczenie ode mnie, że to nie jest ze mną coś nie tak, tylko doświadczam jakiejś trudności, która jest wynikową tego, w jaki sposób pracuję, w jakich okolicznościach pracuję, jaki styl pracy też lubię, bo mam wrażenie, że to, w jaki sposób pracuję, ułatwiło mi właśnie wpadnięcie w sidła wypalenia zawodowego. Dla mnie wypalenie jest takim momentem, w którym, może upraszczając, nie tyle nie chce mi się pracować, co przestaje mi się chcieć robić rzeczy, które uważam za dobre. I to jest strasznie smutny moment, bo y, czuję, że coś jest warte zrobienia i coś jest dobre, coś jest zgodne z moimi wartościami, a równocześnie czuję, że gdybym to robił dalej czy dłużej, robiłbym to ze szkodą dla siebie. I, I to już jest świadomy moment wypalenia. To znaczy taki, w którym ja myślę sobie, ok, muszę wybrać pomiędzy sobą albo pracą. Na pewno doświadczyłam jakichś symptomów, miałam jakieś symptomy z wypalenia aktywistycznego. Po prostu byłam już bardzo zmęczona taką pracą właśnie dla misji, takim maksymalnym oddaniem się dla sprawy. Tym, że ja właściwie żyłam swoją pracą i e, praca zdominowała moje życie, też e, prywatne. Ja myślę też, że właśnie to się objawiało w taki bardzo różny sposób. Na przykład też miałam różne takie symptomy fizyczne. Zmęczenie, znużenie, jakaś irytacja, poddenerwowanie, jakaś frustracja, problemy ze snem. Mój aktywizm i to takie zaangażowanie właśnie w aktywizm odbijało się też na tym, jak funkcjonowałam i na moim życiu prywatnym. Bardzo lubiłam swoją pracę, byłam niezwykle zaangażowana, ale prawda jest taka, że stawiałam sobie jakieś gigantyczne oczekiwania, gigantyczne, wysokie standardy, e, przepracowywałam się. I był taki moment w moim życiu, kiedy przechodziłam przez jezdnię i zauważyłam, że wyprzedza mnie staruszka o lasce. I to wyprzedza mnie w takim tempie, takim dynamicznym. I zdałam sobie sprawę, 
że to nie staruszka e, idzie sz szybkim krokiem, tylko że ja tak wolno idę. E, bardzo mnie to zdziwiło e, i zauważyłam też inne zmiany. E, okazało się, że tempo mojego mówienia jest dużo niższe niż zwykle. Co więcej, zauważyłam, że dużo wolniej myślę, dużo e, trudniej przychodzą mi jakieś rzeczy, które kiedyś wykonywałam w okamgnieniu. Napisanie jakiegoś krótkiego maila okazywało się jakimś wysiłkiem intelektualnym. Byłam szczerze mówiąc przestraszona i zwróciłam się o pomoc. No, skończyło się to tak, że no, wylądowałam na lekach. Na szczęście miałam e, w tej całej sytuacji bardzo dobrą, wspierającą panią doktor e, i szybko wróciłam do e, swoich normalnych standardów. Momentami trudno jest mi się skupić na e, samym wypaleniu zawodowym, ponieważ e, w moim przypadku jest to część dużo większej i dużo bardziej złożonej e, całości. Wypalenie zawodowe jest niejako jedynie wierzchołkiem góry lodowej całego szeregu innych wypaleń, które serwuje nam e, nasza władza, e, system polityczny, w którym żyjemy, e, czy e, rynek pracy. Czasami niejako chciałbym mieć ten komfort, żeby być jedynie wypalonym zawodowo. Ja jestem wypalony życiowo i taka jest trochę prawda. Dobiegam czterdziestki, od urodzenia mieszkam w Polsce, jestem osobą LGBT i jako taka nie mam podstawowych praw obywatelskich, więc jest to po prostu smutne położenie. Ciało i głowa nie wytrzymują. I wtedy zamiast tej radości pracy z ludźmi jest jakiś rodzaj, pojawia się jakiś rodzaj zmęczenia i ja nie zauważyłam, że to, co mogłoby pomóc, to jest zdrowy, pozbawiony innych bodźców odpoczynek. I naj, chyba najsmutniejsze w całej tej historii o wypaleniu jest to, że zorientowałam się jakiś czas temu, że kurde, ja nie umiem odpoczywać. Wydawało mi się, że umiem to robić, że mam dobry kontakt ze swoim ciałem, że mówię o tym, żeby słuchać ciała, że w momencie trudnych i stresujących sytuacji to, co możemy sobie zrobić dobrego, to wziąć zdrowy oddech, który pomaga wyregulować emocje, a sama miałam takie poczucie i nadal je mam, że mój oddech jest bardzo płytki i szybki i że towarzyszy mi właśnie stres, bo myślę ciągle o zadaniach, które zrobiłam, których nie zrobiłam albo które zaraz będę robić. Praca jest tylko pracą <grych> i to było chyba bardzo odkrywcze, bo dla mnie wcześniej absolutnie tak nie było. Praca nie była tylko pracą, praca była moim życiem, praca była tym, w czym ja się realizowałam i praca była też czymś, czym ja sobie załatwiałam różne inne rzeczy, które pewnie być może warto sobie, nie wiem, załatwić inaczej, na przykład w terapii, albo właśnie jakby uporządkować też swoje jakieś tam prywatne sprawy. To, jakim ja jestem pracowni jaką ja jestem pracownicą, jaka jestem w pracy, nie definiuje tego, jaka jestem w ogóle.